ഈശമിശയാക്ക് സ്തുതി ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നാം നോമ്പിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ദൈവം നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖവും സന്തോഷവും തന്നിട്ടുണ്ട് ദുഃഖത്തിനെക്കുറിച്ച് നന്ദി പറയുവാൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നന്ദി പറയുവാൻ അതെല്ലാം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാറുണ്ടോ എത്ര ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഭാരമായി മുന്നോട്ട് പോകും ഒരു കഥയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ഒരു കള്ളൻ മോഷ്ടിക്കാനിറങ്ങുകയാണ് അവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വീട്ടിൽ മോഷ്ടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഹിന്ദുക്കളുടെ വീട്ടിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അന്യമതക്കാരുടെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ വീട് കവർച്ച ചെയ്യാൻ അവൻ പോവുകയാണ് അപ്പോഴൊരു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പള്ളിയിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പള്ളിയിലൊരു സ്വരം കേൾക്കും ഇതാരാ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവൻ പറയും ഞാനാണ് ഇന്ന് ദേ ഹിന്ദുക്കളുടെ വീടാണ് മോഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് നീ എനിക്ക് നന്നായി ഗുണം ചെയ്യത്തക്ക വിധം നീ പ്രവർത്തിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് അങ്ങനെ അവൻ പിന്നീട് കക്കാൻ വേണ്ടി ഓടുകയാണ് പെട്ടെന്നൊരു കുഴിയിൽ വീണു ഒരു മുള്ളിൻ്റെ വാ ഇത് പിടികിട്ടി ഒരു മുള്ള് ഇങ്ങനെ ഞാന്ന് കിടക്കുകയാണ് അതുമ്പം പിടികിട്ടി പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ താഴെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു അപ്പോൾ ഇവന് മനസ്സിലായി ഇത് കിണറാണെന്ന് ഇവനാ പിടിപിടാതെ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിച്ച് ഞാന്ന് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്വരം കേട്ടു ഇങ്ങനെയാണ് സ്വരം കേട്ടത് മോനെ നീ ആ പിടിപിട് പക്ഷെ അവൻ വിട്ടില്ല അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിടില്ല നിനക്കറിയോ ഞാൻ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ദാ കിണറ്റിൽ വീഴും വെള്ളമാണ് എനിക്ക് നീന്താൻ അറിയില്ല ഞാൻ ചത്തുപോകും അങ്ങനെ അവൻ ഈ പിടുത്ത മുറുക്കി മുറുക്കി ഞാന്ന് കിടന്നു മുള്ളുകൾ കൈകളിൽ തുളച്ചു കയറി രക്തം വാർന്ന് വാർന്ന് പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് അവൻ വീഴുകയാണ് നോക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ കിണറൊന്നുമല്ല ഒരടി മാത്രം താഴ്ചയുള്ള ഒരു കുഴിയാണ് അത് അതിലാണ് വെള്ളം കിടക്കുന്നത് അത് കണ്ടപ്പോൾ അവന് തോന്നി ദൈവമേ മുമ്പേ തന്നെ ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലാക്കി പിടിവിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ രക്തമൊന്നും വാർന്നു പോകില്ലായിരുന്നു പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഈ കഥ ഒരു കഥയാണ് പക്ഷേ ഒരു പാഠമുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞ അനുഭവത്തെ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാനിത് വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ അതിന്മേലുള്ള പിടുത്തം വിട് അപ്പോൾ നിനക്ക് സമാധാനം കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടായ അസ്വസ്ഥതകളും നമുക്കുണ്ടായ വേദനകളും ഇങ്ങനെ മുറുകെ പിടിക്കും ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് പറയും ആ പിടുത്തം വിട്ട് നീ ഒന്ന് എന്നിലേക്ക് തിരിയെ എന്ന് നമുക്ക് ഈ നോമ്പുകാലത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം നമ്മളെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ച എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മാനുഷികമായി നമുക്കത് മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മെ വേദനിപ്പിച്ചവർ നമ്മെ തകർത്തവർ നമ്മെ വഞ്ചിച്ചു പോയവർ നമ്മളെപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഞാനടക്കമുള്ള മനുഷ്യ വ്യക്തികൾ വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ മറക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവം പറയും നീ അതിന്മേലുള്ള പിടുത്തം വിട് നീ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് പുതിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വാ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഈ നോമ്പാചരണ വേളയിൽ നമുക്കിങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനായി ശ്രമിക്കാം ദൈവത്തിന് എല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കാം ദൈവത്തിൽ ശരണം വയ്ക്കാം ജീവിതത്തിലെ ഏത് വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമാണെങ്കിലും നമുക്കെല്ലാം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ ശ്രമിച്ച് ശ്രമിച്ച് അത് നമ്മുടെ ഒരു ശീലമായി തീരും ദൈവം അതിനായിട്ട് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാകുന്ന മുള്ളിന്മേൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാതെ ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ പിടിവിട്ടാൽ ശാന്തമായ ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും പരസ്പരം വേദന കൊടുക്കാതിരിക്കുകയില്ല 
അത് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ക്രിസ്താനുകരണം പറയുന്നത് പോലെ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു സൃഷ്ടിയെയും നാം അമിതമായി സ്നേഹിക്കരുത് കാരണം ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടോ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ വേദന തരാനായിട്ട് കഴിവുള്ളവരാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വേദനകൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ എല്ലാം നമുക്ക് ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാം ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ